ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രാഹുൽ സാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ ബോട്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എം ഒ തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് എം ഒ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സെക്ഷനാണ് ഈ എം ഒ തിയറിയും ഡയഗ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്രാം മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കൺഫേം ആണ് രണ്ട് മാർക്കിനും ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് കൺഫേം ആണ് പിന്നെ എം ഒ തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡറോ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എന്തായാലും നല്ലൊരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എം ഒ ഡയഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ എം ഒ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്നും എന്താണ് വരയ്ക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മോളിക്കൂളിൻ്റെ എം ഒ ഡയഗ്രാം സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എം ഒ ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ഒ ഡയഗ്രാം ഈ എം ഒ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അപ് ടു പതിനാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പതിനാലും ഉള്ള ഓർഡർ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എം ഒ ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എം ഒ ഡയഗ്രാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജൻ്റെ കേസാണ് എൻ ടു മോളിക്കും ഇതിൻ്റെ എം ഒ ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ വേണ്ട നമുക്ക് വേറൊരു മോളിക്കൂണ്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കാം കാരണം നൈട്രജൻ വെച്ചിട്ട് വലിയ മോളിക്കൂളായി പോകും നമുക്ക് ചെറിയൊരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ ആദ്യം വരച്ചിട്ട് വലിയ മോളിക്കൂളിൻ്റെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ഇ ടു മോളിക്കൂളിൻ്റെയാണ് രണ്ട് ബെറിലിയം ചേർന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബി ഇ ടു മോളിക്കൂൾ അപ്പം ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോളിക്കൂള് ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ചേർന്നതാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ബെറിലിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റമാണ് ബെറിലിയം ബെർലിയം എന്ന് പാ പറയുന്ന ആളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിഥിയം ബെർലിയം നാലാമതാണ് സോ ഫോർ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇതാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇനി നമുക്ക് എം ഒ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെർലിയം മോളിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എം ഒ ഡയഗ്രത്തിൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം ബി ഇ ടു മോളിക്കൂളിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് എം ഒ ഓർബിറ്റൽസ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് അതാണ് ഞാൻ നടുക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ നടുക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് വരയ്ക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകൾ പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ടു എസ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ആദ്യം അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഞാൻ ആദ്യം ബെർലിയം വരയ്ക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ബെർലിയം ചുമുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബെർലിയം ബെർലിയത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇവിടെ ഒരു ബെർലിയം ബെർലിയത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു കാരണം ഈ രണ്ട് ബെർലിയവും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബെർലിയം എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂള് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ ബെർലിയത്തിൻ്റെതാണ് ഇവിടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ ബെർലിയത്തിൻ്റെതാണ് ഇവിടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ബെർലിയം ടു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകൾ പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ എഴുതാം ബെർലിയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ വൺ എസ് ഇതാ വൺ എസ് വൺ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ ഇതിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ വൺ എസ് ഇച്ചിരി അടുത്ത് എഴുതണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദൂരെ ദൂരെ ആയി പോയോ ഓക്കെ ഇച്ചിരി അടുത്ത് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ വൺ എസുകൾ പരസ്പരം
ടു ഇയേഴ്സും ടു ഇയേഴ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സിഗ്മ ടു ഇയേഴ്സും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇതാണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇതാ വട്ടം വരയ്ക്കാമേ സിഗ്മ ടു ഇയേഴ്സും പിന്നെ താണ്ട ആരാ സിഗ്മ ടു ഇയേഴ്സും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു ഇയേഴ്സും ഇതാണ് ബെറിലിയത്തിൻ്റെ എമ്മോ ഡയഗ്രാം ഇനി ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്കൂൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ബി ടു അതിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ആ ആറ്റംസിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം താണ്ട വൺ എസ് ടു എസ് താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങാം മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരയ്ക്കാം തെറ്റാ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകാം നമ്മളൊരു വൺ എസും ടു എസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ടു പിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പിയും കൂടെ വരും അതും വരയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാം താണ്ട വൺ എസിൽ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ടു എസിൽ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വൺ എസിൽ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ടു എസിൽ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ അറ്റോമി ഈ ഓർബിറ്റലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബെർലിയം നാലല്ലേ ബെർലിയം മോളിക്കുൾ ആകുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണായി എട്ട് ഇലക്ട്രോണായി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഏത് ഓർഡറാണ് സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് അതില്ലേ അതിനകത്ത് അപ് ടു പതിനാല് വരെയുള്ള ഓർഡർ അപ്പോൾ അതങ്ങ് എഴുതാം നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് പൈ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ ടു പി വൈ അല്ലേ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് ഇതല്ലേ ഓർഡർ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കൊടുക്കാം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണേ സിഗ്മ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം ദാ സിഗ്മ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നതാ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം ദാ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് രണ്ട് നാല് സിഗ്മ ടു എസിൽ രണ്ടെണ്ണം ആറ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസിൽ രണ്ടെണ്ണം എട്ട് ബാക്കിയൊന്നുമില്ല ദാ സിഗ്മ ടു എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസിൽ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ബെറിലിയം മോളിക്യൂളിൻ്റെ എം ഓടായിക്കണം കണ്ടോ അപ്പം ആ ഏതാണോ മോളിക്യൂള് അത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആറ്റംസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകൾ വരയ്ക്കുക അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റുകൾ വരയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് മോളിക്യുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മോളിക്യുലാർ ഓർബിറ്റൽ സൈഡിലോട്ട് എഴുതി ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതാണ് ബി ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ എം ഓടായിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വേറൊരു മോളിക്യൂളിനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കും ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഏത് മോളിക്കൂൾ കിട്ടിയാലും വരയ്ക്കും ഇതേ ഒരു പാറ്റേണിൽ വരച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല ഈ കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തെറ്റ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് ചെയ്യുക കാരണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഓർഡറൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഡയഗ്രാം കാണാതെ പഠിക്കാതെ ഏതാണോ മോളിക്കൂൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ മോളിക്കൂൾ എടുത്തിട്ട് ഡയഗ്രാം സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂൾ സി ടു മോളിക്കൂളാണ് സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാർബൺ അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ എടുക്കുന്നു അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് നാല് ടു പി ടു രണ്ട് നാല് ആറ് ഓക്കെ സി ടു മോളിക്കുൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാർബൺ സി ടു സി ടു ആകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ എം ഒ ഓർബിറ്റൽസ് വരയ്ക്കാം പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ അപ് ടു പതിനാല് വരെ അപ്പം സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ദെൻ പൈ ടു പി എക്സ് സിക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ദെൻ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് സിക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ സെഡ് ഇനി ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാതാ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അറ്റോ ഇവിടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റില് ഇവിടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ ഇവിടെ മോളിക്കുലാർ 
sigma 2s sigma 2s um sigma star 2s randanna randan ini 2p 2p nu parayumbodhekku nammudil moon orbitals undu 2p 2p nu parayumbodhekku nammudil moon orbitals undu 2p 2p varaikkumbo ningal onnu sradhikkana 2p il etranu undu randanna da oru onnu koduthatte pair cheya randanna adana hans rule ഈ പെട്ടികൾ നമ്മളിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെട്ടി ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ആ പെട്ടി കൊടുക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പേ ചെയ്യൂ ടു പി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആ പതിനാല് വരെയുള്ള ഓർഡർ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ടു പി വരയ്ക്കാം നോക്കി ആദ്യം ടു പിയിൽ താഴെ കിടക്കുന്നത് താഴെ കിടക്കുന്ന ആളാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈ ആണ് അപ്പം രണ്ട് ഓർബിറ്റേഴ്സാണ് ആദ്യം താഴെ കിടക്കുന്നത് പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈ രണ്ടെണ്ണം താഴെ ആ പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈ ഈ ഓർഡറിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കും അതാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ വൺ എസ് വരച്ചു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് വരച്ചു സിഗ്മ ടു എസ് വരച്ചു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് വരച്ചു ഇതെല്ലാം പി യുടെ ഓർബിറ്റിലാണ് ടു പി യുടെ ഓർബിറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ടു പി യുടെ ഓർബിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ടു പിയുടെ ഓർബിറ്റേഴ്സ് ആദ്യം വരുന്നത് ആരാ കണ്ട ആദ്യം വരുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ താഴെ ഇടുന്നത് സിഗ്മ വൺ എസ് താഴെ സിഗ്മ ടു എസ് താഴെ കണ്ട ആദ്യം വരുന്ന ആൾ അപ്പം പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈയും താഴെ പിന്നെ സിഗ്മ ടു പി എസ് ഇടുക സിഗ്മ ടു പി എസ് ഇടും പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർ വരുന്നില്ല മുകളിൽ പോകണം സ്റ്റാർ വരുന്നതിൽ ആദ്യം മുകളിൽ പോകുന്നത് പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈ അപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടോ തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരയ്ക്കാം കണ്ടോ പിന്നെ സിഗ് പൈ എന്താ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി എസ് ഉണ്ടാവണ്ട സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി എസ് ഇത് സിഗ്മ ടു പി എസ് ഉണ്ട് ഇത് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ കണ്ടോ അപ്പം ഈ പി വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ എം ഒ ഓർഡർ നിങ്ങൾ എന്താണോ വരച്ചത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം പി വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഓർബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ്ട രണ്ട് ഓർബിറ്റർ പിന്നെ സിഗ്മ ടു പി എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് പൈ സ്റ്റാർ എല്ലാം മുകളിൽ പോകണം അതാണ്ട പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സും മറ്റേ സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം താഴെ കിടക്കണം ഇനി ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കാം താ സിഗ്മ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ ടു എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസിൽ രണ്ടെണ്ണം പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈയിലും രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിയുള്ളതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അതാണ്ട ബാക്കിയുള്ളതിനകത്ത് ഒന്നിനും ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല കൊടുക്കണ്ട ഇതാണ് കാർബൺ മോളിക്കൂളിൻ്റെ എമ്മോ ഡയഗ്രാം കണ്ടോ സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ആണ് സിമ്പിളി നമ്മൾ വരച്ചു ഇതാണ് സി ടു മോളിക്കൂളിൻ്റെ എമ്മോ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മോളിക്കൂളിനെ കൂടെ വരയ്ക്കാം ഇതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു മോളിക്കൂളിനെ കൂടെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒറ്റ മോളിക്കൂളാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം ഒറ്റ മോളിക്കൂൾ ഒറ്റ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടാണ് എട്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും ആട്ടത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി രണ്ട് രണ്ട് നാല് 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 എട്ട് ടു പി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ എട്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോൾ പതിനാറ് അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പതിനാലാണ് അപ്പം മെറ്റേ ഓർഡർ ആണ് ഏതാ സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് പൈ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ ടു പി വൈ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാം പതിനാറല്ലേ ഇതാ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഓരോന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പേർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഇനിയാണ് പിന്നാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഓക്സിജൻ ആണ്ട ഓക്സിജൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി
സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസും സിഗ്മ ടു എസ് എന്നാണ് സിഗ്മ ടു എസും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് വൺ എസ് ആയി ടു എസ് ഇനി ടു പി ടു പിയിൽ മൂന്ന് പെട്ടിയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടു പി യിലും മൂന്ന് പെട്ടിയുണ്ട് ടു പി ടു പി ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം ടു എസിൽ രണ്ടെണ്ണം ടു എസിൽ ടു പിയിൽ നാലെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓരോന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പേർ ചെയ്യാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ടു പിയിൽ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ആരാ ടു പി ഇസഡ് ആണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓർബിറ്റിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓർബിറ്റിലാണ് നേരത്തെ കേസിൽ രണ്ട് ഓർബിറ്റിലാണ് ആദ്യം താഴെ വന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് താഴെ തന്നെ കിടക്കണം അതാണ് രണ്ടെണ്ണം അതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് പക്ഷെ അതിന് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ പോകണം എന്താ രണ്ടെണ്ണം മുകളിൽ പോയി പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ഉള്ളതാണ് ഒരെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ അതാണ്ട് ഏറ്റവും ഇനി എന്തിനെ കൊടുത്താൽ മതി ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്താൽ മതി കൊടുക്കാം നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ ടു എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ ടു പി എക്സിൽ രണ്ടെണ്ണം പൈ ടു പി എക്സിൽ രണ്ടെണ്ണം പൈ ടു പി വൈയിൽ രണ്ടെണ്ണം പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സിൽ ഒരെണ്ണം പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈയിലും ഒരെണ്ണം ഇതാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എമ്മോഡയിൽ നിങ്ങളത് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ആരോഗ്യമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ എനർജി എന്ന് കൊടുക്കുക മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എനർജി കൂടുകയാണ് ഇതാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എമ്മോഡയാഗ്രം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എമ്മോഡയാഗ്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എമ്മോഡയാഗ്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നൈട്രജൻ ഇത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പം നൈട്രജൻ എമ്മോഡയാഗ്രം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നൈട്രജൻ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ് ടു പതിനാല് വരെയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നൈട്രജൻ എമ്മോഡയാഗ്രം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ എമ്മോഡയാഗ്രം ഇനി ഏത് മോളിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളതെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പേടിക്കണ്ട ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് കൗണ്ട് ഉള്ളത് വരത്തില്ല ക്ലിയർ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇനി എമ്മോഡയാഗ്രം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റരുത് അപ്പോൾ എമ്മോഡയാഗ്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എമോ തിയറി ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷനുമ